Kaya magugulat ka na lang yung baby natin, yung anak natin, is bulol. Welcome back mga kabalanlay. Narito na naman po tayo sa channel ko. At nais kong magbigay ng kunting payo sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga girlfriend, sa ating mga asawa, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga tiyahin. Ito is ginawa ko itong video na to based on experience. Dahil sa nagmahal tayo, nagkaroon ng bunga. Dahil sa nagkaroon ng bunga, nagkaroon tayo ng anak. Totoo hindi? Totoo. Dahil sa nagkaroon tayo ng anak, masaya tayo dahil nagbunga yung pagmamahalan natin. Nagbunga yung pagmamahalan nyo. Kaya, may anak kayo. Ngayon, ang punto ko dito, ang isi-share ko sa inyo kung paano ba turuan yung mga anak natin para hindi mabulol magsalita. Based on experience, kaya ko ito uh, ginawa tong vlog dahil sa karanasan ko. Dahil may anak na ako tulad. Tulad nyo, or sa wala pang mga anak dyan na nagbabalak magbuo ng pamilya, hindi kayo nagkamali sa panonood dito sa video ko. Dahil lang isi-share ko sa inyo paano ba maiwasan magbulol ang isang bata. Simple lang. Pag nanganak yung asawa nyo, pag nanganak yung misis mo, kausapin mo yung bata ng normal. Kausapin mo yung bata na parang may isip. Kausapin mo yung bata na parang nakikipag-usap ka sa nakakaintindi. Para hanggat bata pa siya, hanggat baby pa siya, ma-adapt niya yun. Ma-adapt niya yun, yung naririnig niya, hanggat sa nagkaroon siya ng isip, yun din ang ibibigkas niya. Yun din ang sabihin niya. Dahil once na mag, once na ang baby natin is kausapin natin ang pang baby talaga, mapapansin nyo, yung bata lumalaki, yung bata nagkakaisip, bulol. Oh my God! Yung bata nagkakaisip, iba magsalita dahil sa atin din. At din sa inyo. Bakit ka mo? Yung mga anak natin pag baby, baby rin ang sinasabi. ba diba? Kasi yun ang iniisip natin, baby pa siya, hindi pa siya nakakaintindi. Kaya yun din ang salita natin. Pero hindi natin alam na nagmumula ang bulol ng bata dahil sa atin. Nagmumula yung bulol ng bata dahil sa inyo. Maniwala kayo sa hindi. Tayo yung tuturo ng pagiging bulol sa bata. Based on experience, dahil may anak na ako, yung panganay ko, masyado kong binibay, kinausap ng pang baby. Kaya nangyari, lumaki yung panganay ko at nagkaroon siya ng isip, syempre, bulol yung sabihin niya bakit. Yun ang tinuturo sa kanya. Nung baby pa siya, <laughs> kaya yun na nga. <clears throat> yung panganay ko, Masyado ko siyang binibay kasi ang alam ko, pag baby pa yung anak natin, pag bagong, pang, pag bagong silang pa lang anak natin, ganun yung sasabihin. Ganun yung sasabihin salita na pang baby. ba diba? Narealize ko, hindi pala. Kausapin mo pala ng normal. Na parang nakipag-usap ka lang. sa asawa mo. Para nakipag-usap ka lang sa nakakaintindi sa'yo. Para nakipag-usap ka lang sa nakakapagsalita. Diba? Ganon yung isipin natin. Kaya magugulat ka na lang 
yung baby natin, yung anak natin, is bulol. Kaya ang hirap na tuloy mag uh, ang turo. Dahil yung nakasanayan nilang salita, is yun yung sinabi mo nung nagkakaisip pa lang sila. Yung nagkakaisip pa lang sila, yun ang naging, naging uh, yun yung na-adapt nila dahil sa inyo. Pero kung ang baby natin is, yung anak natin is, baby pa lang, kinausap natin ng normal. <coughs> Excuse. Kinausap natin ng parang, magka, parang may isip na siya, magugulat na lang tayo, isang taon pa lang yung anak natin, straight na magsalita. Siguro may kunting bulol, pero maintindihan na natin. Siguro may kunting bulol, pero hindi tulad ng hindi natin trinain yung anak natin magsalita ng diretsyo. ba? Diba? Kaya itong video na to is napakahalaga. Napakahalaga sa mga magbubuo pala ng pamilya or may mga pamilya na na minsan di natin ma-realize pa rin na bakit yung anak natin is bulol pag lumaki, pag nagkaroon ng isip. Dahil din pala sa atin. Dahil din pala sa atin, kaya sila ni kaganyan dahil sa mga turo natin. Di ba? Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na dapat yun ang gawin natin sa magiging anak natin para hindi tayo mahirapan. Para hindi tayo mahirapan magturo kapag once na magkaroon sila ng isip. Kasi na-adapt na nila yung salitang diretsyo dahil sa atin. Di ba? Kaya siguro yung ibang mga nanay or mga magulang na naka-experience na ito, siguro nung nagkaanak sila ulit, diretsyo na yung salita or diretsyo na yung pakipag-usap sa anak nila or sa baby nila. Di ba? Kasi alam nila na dapat yung baby is kinakausap ng parang may isip. Kinakausap na parang sa salita. Kasi once na magkaisip pa siya, or once na magkaisip na agad siya, ma-adapt niya yun. Ma-adapt niya yun yung mga sinasabi sa kanya. Especially sa ating mga magulang. Kaya maraming salamat sa nag-click ng video na to. Click ng video na to para panoorin kung anong nilalaman ng content na to. Para din po sa ating lahat. Para din po hindi lang to sa may asawa, sa may mga boyfriend, sa may mga girlfriend. Para sa lahat to, sa binata, sa dalaga, para sa lahat. Dahil kung dalaga ka, or binata ka, magka, balang araw magkakaroon ka rin ng boyfriend. Balang araw magkakaroon ka rin ng girlfriend. Balang araw, magkakaasawa ka rin. At least, na panood mo na yung video na to, may share mo na sa anak mo. May share mo na sa anak mo at magkakaroon ka ng tip para sa magiging anak mo. Kung magbunga yung pagmamahalan nyo, kung nag-asawa na kayo at nagkaroon na kayo ng baby, dapat na natin i-train. Una-una sa salita. Di ba? Huwag na natin kausapin. Usapin natin ng normal. Kausapin natin na parang nakaintindi. Di ba? Kausapin natin na parang naintindihan ka. Kausapin natin ng parang may isip. Diba? Kasi kung kakausapin natin, 
na iniisip natin na baby siya, bubululin natin ang salita natin. At kung may makarinig na kamag-anak natin or kahit yung asawa natin, ganun pa rin sabihin bakit ikaw mismo na magulang ka, ganun ang tinuturo mong salita sa anak mo. Di ba? Ganun yung uh, binibigay mong words sa anak mo. Di ba? Itong video na to is napakahalaga. Dahil para din naman to sa mga magiging anak natin or may mga anak na dyan na tipong di pa na experience or na experience nila pero hindi pa nila na kumbaga di pa nila nahalata bakit yung baby nila kung bakit yung anak nila ganun magsalita di ba dahil sa atin yan mga magulang dahil sa atin yan kapabayaan kapabag kapabayaan yan bakit mo tayo ang tuturo kumbaga tayo yung teacher ng anak natin, kahit baby pa yan. Kung anong tinuro natin, yun din yung ma-adapt ma nila. Di ba? Kung yun ang tinuro natin na bulol, once na magkaisip yung anak natin, yun din ang salita. Yun din yung nasabihin nila. Bakit? Yun ang tinuro natin. Yun yung tinuro ng mga magulang nila. Di ba? Ako... Sinasabi ko to uh, disclaimer lang, dalawa pa lang yung anak ko. Yung panganay ko, medyo bulol. Nakapagsalita lang siya ng maayos, pero di tulad ng bunso ko, na talagang kumakapagsalita parang matanda na. Dahil narealize ko, kausapin ko kaya ng maayos yung bunso ko, nung baby pa lang siya. Kasi yung panganay ko, kinakausap ko siya ng baby, pang baby, yun tuloy yung na-adapt niya. ba diba? Kaya na-realize ko, sabi ko, kung bibigyan pa ako ni God ng blessing, at magkaroon pa ulit ako ng anak, kakausapin ko nang parang matanda na. Parang maisip. ba diba? Sa awa ng Diyos, pinagbigyan ako. Nung karoon ako ng bunso, kinausap ko na siya ng parang may isip. Binili na ko yung asawa ko na pakisabi sa nagbabantay, pakisabi sa kasama natin sa bahay, na kung pakausapin yung anak natin, is normal. Na parang nakikipag-usap ka lang sa pa sa may isip sa marun o mintindi kasi kung yun ang gagawin natin baka wala pang one year or one year pa lang yung anak mo marunong na magsalita maintindihan mo na yung sinasabi di ba maintindihan mo na yung sinasabi dahil sa ikaw din mismo ang nagtuturo. Diba? Pero once na kausapin mo yung anak mo, na pang baby pa rin, two years, uh, siguro 2 years old na, hindi mo pa rin maintindihan yung sabi. Siguro 3 years old na, hindi mo pa rin maintindihan yung sabi. Maniwala kayo sa hindi, subuko na yan. Diba? Kaya itong video na to, napakahalaga. Para sa lahat to. Para sa lahat ng mga babae diyan, para sa lahat ng mga magulang diyan, babae ka man or lalaki na tulad ko. 'Di ba? Ito si share ko lang to dahil gusto ko ma-share yung karanasan ko. 'Di ba? Marami sa ating mga magulang Pagpangana yung anak mo, 
or first baby, binibaby natin. Kung anong sarita ng mga pang baby yun, binibigyan natin. Kinakausap natin ng walang parang pang bulol na salita. Hindi natin alam na yung pala. Yung pala yung dahilan, kaya once na magkaisip yung anak natin, yun din ang sasabihin niya. Bakit? Tulad ng sinabi ko kanina, tayo ang nag-tuturo. Tayo ang nagiging teacher ng mga anak natin. Di ba? Kaya, yun lang naman siguro ang isishare ko. Sana matapos itong video na to at sana may maintindihan kayo. At may makulit kayong kunting aral sa mga especially sa mga nagpapamilya pa lang sa mga magjowa pa lang na gusto magkaanak hindi kayo nagkamali sa video to hindi kayo nagkamali sa video to dahil alam ko sa sarili ko na makakatulong ako sa iyo yes, ikaw nga wala namang mawawala kung itatry nyo tong advice ko Di ba? Walang mawawala kung susubukan nito. Dahil para sa akin, subukan na to at yun ang sinishare ko bilang experience ko sa sarili ko. Di ba? Kaya siguro kung bago ka lang sa channel ko, huwag din naman pong kalimutan mag-subscribe. Mag-like and share And pindutin na rin po yung notification bell Para po ma-update po kayo sa lahat ng gagawin ng videos at, ma at makapagbigay pa rin ako ng advice Para sa inyo Alam nyo guys, alam nyo mga kabalanlay yung itong video na to ilang bisis ko tong pinag-isipan kung dapat ko ba i-share ang karanasan ko para sa lahat kung dapat ko bang gawin vlog ang karanasan ko para sa lahat naisip ko tama naisip ko tama i-vlog naisip ko tama i-share ko ang experience ko. Dahil nga, mahal ko kayo. Alam niyo mo, mga kabalanlay, ako is nagbibigay lang ako ng kaunting tulong hindi naman kasi ako mayaman. Kaya kung bibigay ako ng kaunting tulong is manggagaling sa payo. Manggagaling sa payo, galing sa puso. At alam kong itong video na to, sana makatulong sa inyo. Kaya uulitin ko Kaya ako to ginawa itong video na to Based on experience lang Gusto ko uh, Gawin nyo po ito sa mga magiging anak nyo Kahit may mga anak na kayo at nagbubuntis pa yung misis nyo Wala namang mawala Kung kakausapin nyo yung an magiging anak nyo or magiging baby nyo ng normal na parang nakakaintindi ba diba? na parang nakikipag-usap ka lang sa misis mo nakikipag-usap ka lang na marunong magsalita kasi kung iisipin natin na yung baby natin hindi marunong magsalita at kung ano-ano lang binibigas natin na pang bulol ba diba? Ito is 
payong kaibigan lang. Payong kabalanlay lang. Kaya ginawa ko tong video na to is para sa ating lahat at alam ko na i-share nyo to sa mga kakilala nyo sa mga kaibigan nyo sa mga minamahal nyo at least may kunting tips sila aalaga ng magiging anak maging kasambahay ka man kung ano man trabaho mo kung ano man ano mo Basta nag-aalaga ka ng bata, sana gawin po natin ito. Di ba? Wala naman pong mahuwala kung gagawin natin ito at kung makikipag-usap tayo sa magiging anak natin. Di ba? Baka magugulat kayo, wala pang one, one year yung anak nyo nakakabigkas na ng straight. Nakakabigkas na ng isang salita na maintindihan natin. Makakabigkas na ng tuloy-tuloy at magugulat tayo dahil sa sa'yo. Dahil sa pakipag-usap ko ng normal. ba? Diba? Ito is tulad ng sinabi ko is pa yung kay, pang kaibigan lang. Kaya hindi ko na ito pahabaan yung video na ito. Sana, tulad na kayo sa video kong ito. At maraming salamat po sa lahat na naniniwala sa akin at sa lahat ng hindi naniniwala. Sana po is makatulong itong maikli kong video sana natapos nyo itong video na to dahil maraming salamat po and God bless